സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സൂക്ഷിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ വിധികളും തീരുമാനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് പാലിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ തത്വയുടെ ജീവിതം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനോ തല അവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹിജറ എട്ടാം വർഷം പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം മഹത്തായ മക്ക വിജയവേളയിൽ റസൂറുള്ളി സല്ലാഹ് അലഹി വസല്ലം അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി അന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം കേൾക്കുന്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വലിയ ഒരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു അതായത് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസല്ലം പേർഷ്യയും റോമും നിങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വരുമെന്ന സന്തോഷ വാർത്തയാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരപ്രാപ്യമായ കാര്യമായി മിനാഫിക്കുകൾക്കും അന്നത്തെ ജൂതന്മാർക്കും തോന്നിയപ്പോൾ അവർ കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി ഹൈഹാത്ത് ഹൈഹാത്ത് മിൻ ഐ നലി മുഹമ്മദ് ഇത് വിദൂരത്തായ കഥയല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് മുൽക്ക് ഫാരിസ് റോം പേർഷ്യയും റോമയും അതിന്റെ അധീനതയിൽ വരിക വളരെ വിദൂരമായ കാര്യമല്ലേ പൊയ് വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നവർ കുപ്രചരണം നടത്താൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തിറക്കി അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഞാൻ ഓതിക്കേൽപ്പിച്ച ആയത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട അതിന്റെ ചെപ്പിനകത്ത് വളരെ സുന്ദരമായി ഉദ്ദീപിപ്പിക്കേണ്ട സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ആയത്താണ് പ്രസ്തുത ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുല കൽപ്പിക്കുകയാണ് പുൽ നിങ്ങൾ പറയണം പുൽ നിങ്ങൾ പറയണം അള്ളാഹുക്കൽ സൂറത്ത് ആല ഇമ്രാനിലെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്താണ് ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും എല്ലാവരും അതിന്റെ വിശദീകരണം ഒന്ന് പഠിക്കണം വളരെ സുന്ദരമാണത് വളരെ സുന്ദരമാണത് അള്ളാഹുക്കൽ മുൻ വിളിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹു ആരാണെന്നറിയാമോ മാലിക്കുൽ മുൽക്കാണ് അധികാരം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് പരമാധികാരം എല്ലാത്തിന്റെയും പരമാധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് അള്ളാഹു അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു മെമാലിക്കൽ മുൽക്കൽ അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഈ ആയത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഓതിവിടാനുള്ളതല്ല അവിടെ നിർത്തണം അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് സംഭാഷണം നടത്താൻ അള്ളാഹു സുഹാൻ ഊർത്തേല നമുക്ക് സുന്ദരമായ വഴികൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അധികാരം നീ നൽകുന്നു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അധികാരത്തെ നീ പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യും നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഐസത്ത് നൽകുന്നു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കാണ് ഐസത്ത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് കയ്യിലാണ് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ നീ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാത്രിയും പകലും അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അടുത്ത ആയത്തിൽ പറയുന്നത് 
രാത്രിയെ പകലിന്മേലും പകലിനെ രാത്രിയിന്മേലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമുണ്ടോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് ഇത്രയും സുന്ദരമായ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിർജീവ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള വസ്തുവിനെയും ജീവനുള്ളവയിൽ നിന്ന് നിർജീവ വസ്തുവിനെയും പുറത്തെടുക്കുന്നവനാണ് സുന്ദരമായ ആരാണ് ദ്വാ കേൾക്കുന്നവൻ ദ്വാ കേൾക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുത്തരം നൽകാമെന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രയാസപ്പെട്ടവൻ പ്രയാസപ്പെട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തൽ അള്ളാഹു സമീയാണ് അള്ളാഹു കരീബാണ് ആ അള്ളാഹു തന്നെ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ദുഹാ ചെയ്യണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സുന്ദരമായ ദുഹായ വളരെ സുന്ദരമായ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ അളവില്ലാതെ നൽകുന്നുവല്ലോ എന്നാണ് ആ ദുഹായിന്റെ ചുരുക്കം അഹമ്മദില്ല ഒരാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ റിസ്കിന്റെ വഴികൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ ദുഹാ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ തവക്കുൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് കൃത്യമായ തവക്കുൽ സംഭവിക്കുവാൻ തവക്കുലിന്റെ മധുരം ആസ്വദിക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിപിടിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന മുഖ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ കാരണം എന്താണ് ഈമാനുള്ളവർക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുമ്പോഴും അവർ സന്തോഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് ഇജ്ജത്ത് തേടുന്ന ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള ദ്വായാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂ തെളിവെടുപ്പിച്ചത് രസിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടി തവക്കുലിന്റെ മധുരം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിലും ഈമാനിലും അത് ഈമാൻ കൊണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഐജ്ജത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട ദ്വായ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഷാഹുസ്നയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ രണ്ട് സിഫത്തുകളാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അൽ മൊയ്സ് അൽ മുദിൽ അൽ അസീസ് എന്നതിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അൽ മുദിൽ അൽ മൊയ്സ് അൽ മുദിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാമങ്ങളാണ് നാം ഇതുവരെ കേട്ടത് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മാത്രമല്ല അത് ജീവിതമാക്കണം അസ്മാവുൽ ഹുസ്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കണം സുന്ദരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ക്വാളിറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാവുൽ ഹുസ്നയിലൂടെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇൻഷാബ് നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിക്രിന്റെ തസ്തീറാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നീ നൽകിയതിനെ തടയാൻ കഴിയില്ല നീ തടഞ്ഞതിനെ നൽകാനും ഒരാളും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ സുന്ദരമായ ആ തസ്തീർ അതിന്റെ ചുരുക്കം നമുക്ക് അൽ മൊഹിദിലും അൽ മുതിലിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പല സിഫത്തുകളോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് സുഹാനുഭൂത്തേട ഈ രണ്ട് സിഫത്തുകളും പ്രശസ്ത ഖുർആാനിൽ സാധാരണയായി പറഞ്ഞു കാണുന്നത് അതായത് അസീദും ഹക്കീം കവിയുൻ അസീസ് അസീദുൻ ദുൻതിഖാം അസീദുർ റഹീം അൽ അസീദുൽ വഹാബ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പല സിഫത്തുകളുമായി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല ഈ നാമം ധാരാളമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാഹുവിന്റെ അധീനതയിലാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കുക ആരെങ്കിലും ഐജ്ജത്ത് തേടുന്നുവെങ്കിൽ പ്രതാപം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രതാപവും നിങ്ങൾ അറിയണേ പ്രതാപമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അധീനതയിലാകുന്നു 
സത്യനിഷേധികൾ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി വാഴുന്നത് കണ്ട് പലരും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് കാറൂരിന്റെ പ്രകടനം കണ്ടപ്പോ ബലഹീനരായ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുപോയി ഇന്നത്തെ അഭിനവ കാറൂന്മാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവന് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ആശിച്ചു പോകാറില്ലേ അങ്ങനെ അപ്പാവു സുഖാനോത്തര മാതൃകാപരമായി അവനെ പിടികൂടി അവനെയും അവന്റെ മന്ദിരത്തെയും ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പാവ് സുഖാനോത്തര പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവന്റെ എല്ലാ പ്രതാപങ്ങളും അവന്റെ ഉടലോട് കൂടി അവന്റെ രമ്യഹർമ്യവും എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായപ്പോ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ആശിച്ചു പോയ ആളുകൾ അതല്ല ഹൈറാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നന്മയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പലതും നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായേക്കാം ചെറുതാണെന്ന് പലതും വിചാരിക്കുന്നത് നന്മയായേക്കാമെന്നാണ് ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരമായിട്ടുള്ള ഈ അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് അതായത് സുഹൃത്തായി സലഹ് അലൈ വസ്ലമയുടെ പത്നിക്ക് പത്നിയെ സംബന്ധിച്ച് മോശമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു അവസ്ഥ ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഊച്ചർ അതിന്റെ തീരുമാനം അറിയിച്ചപ്പോ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ മുഗ്മിനീങ്ങളും മുഗ്മിനാത്തകളും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാന്നാണ് ഒരു മാസക്കാലം വല്ലാത്ത ടെൻഷനായിരുന്നു വല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗ നിമിഷമായിരുന്നു ആ ഒരവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് മുഗ്മിനകളും മുഗ്മിനാത്തകളും എന്തുകൊണ്ട് ഹൈറെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഊട്ടല പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോഴും പറയാൻ പറയുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലാണ് ഹൈറുണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി അള്ളാഹു സുഹാന ഊത്താന ഭൗതികമായ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുദ്ധമാണെങ്കിലും വിജയങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ താൽക്കാലികമായ വിജയങ്ങൾ അതൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഘടന അള്ളാഹു സുഹാൻ ഊത്താൽ അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുഗ്മനങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തം എന്താണ് ഒരു മുഗ്മനീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് താൽക്കാലികമായി ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ പരാജയപ്പെടുന്ന സമയത്തും അലഹമ്പുരില്ല ബദറിൽ അലഹമ്പുരില്ല ഉഹുദിലും അലഹമ്പുരില്ല ബദറിൽ മാത്രമല്ല അലഹമ്പുരില്ല ഉഹുദിലും അലഹമ്പുരില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ആ അവസ്ഥാവിശേഷം പത്നിക്കുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലും അൽഹമ്ദില്ല അതാണ് അൽഹമ്ദില്ല എല്ലാ അവസ്ഥയിലും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉയരണം അങ്ങനെ കാറൂന്റെ പ്രതാപം കണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പോയ ആളുകളൊക്കെ കാറൂന് അള്ളാഹു സ്നാനോത്തരം മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിച്ചപ്പോ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവര് കണ്ടപ്പോൾ അവര് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇന്നലകളിൽ അവരെ പോലെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയ കൊതിച്ചു പോയ ആളുകൾ അവര് പറയാൻ തുടങ്ങി അവര് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അഹോ കഷ്ടം അള്ളാഹുമാന ഉത്തരക്കെതിരെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ നൽകുന്നു വിശാലമായി നൽകുന്നു മിൻ ഐബാദി അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐബാദുകൾക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് കുടുസായി നൽകുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുഹാനോത്തര ഈ കാര്യത്തിൽ കാറൂനെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു സുഹാനോത്തര ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെയും ഭൂമിയിൽ ആഴ്ചക്കളെയുമായി എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് കാപ്പറുകൾ ഒരിക്കലും വിജയിക്കുകയില്ല കാപ്പറുകൾ ഒരിക്കലും വിജയിക്കുകയില്ല അപ്പോ തീരുമാനിലാണ് 
ഈമാനിലാണ് ഇജ്ജത്ത് ഈമാനിലാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ മുനാഫുകൾ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പ്രതാപശാലികളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരും എന്നിട്ട് പ്രതാപശാലികളായ ആളുകൾ നിന്യരായ ആളുകളെ അവരിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആർക്കാ യുദ്ധത്തിലത് പക്ഷെ മുനാഫിക്കുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ചില ആളുകൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് വലിയ കുടിയ ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയിട്ട് മതസൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള കൗമിന് വലിയ ഇജ്ജത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് കൗമിന് നല്ല ഇജ്ജത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ സമുദായത്തിൽ വലിയ ചതിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു വഞ്ചനയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് പൗരത്വത്തിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇതേ പൗരത്വത്തിനെ ന്യായീകരിച്ച് വീട് വീടാന്തരം കയറ്റിക്കൊണ്ട് കയറിക്കൊണ്ട് വ്യാജം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊടും ചതിയന്മാരെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജിലിരിക്കുക അവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുക അതും ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഒരു ശബിക്കപ്പെട്ട ഒരു തരം ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ഞാനിത് വെറുതെ പറയുകയില്ല പൂർവസൂരികളായ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമസ്തയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഷാഫി മധുഹബിലെ വലിയ ഇബുൻ ഹജർ ഹൈജമിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുകയും കബറുകളെ വലിയ വിശാലമായി നിർമ്മിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിന് കുയുക്തിയാണ് ഇപ്പൊ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷിയാക്കളുടെ സ്വാധീനമാണ് ഇറാനിലെ പല പള്ളികളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കബറല്ല ഒരു തോഫെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വല്ലാത്ത ഷിയാ സ്വാധീനം ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വല്ലാതെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം അതായത് കുമൈനിയുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുള്ള ചിത്രീകരണമാണ് ഇതിനുള്ളത് സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് അതിന് മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു പുലാൻ പിന്നെ പുലാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അയാൾ ആ വൃദ്ധനെയാണ് ഇപ്പൊ പല സദസ്സുകളിൽ സ്റ്റേജുകളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സ്വാധീനമാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇനി വരും ദിനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന്റെയൊക്കെ വാദങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒഴിവും ഇതുപോലുള്ള ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ കൂനിന്മേൽ ഗുരു എന്നല്ലാതെ അത് തന്നെ പാടില്ല അത്തരം സദസ്സുകളിൽ ഇത്ര തീവ്രവാദികളെ കൊണ്ട് അവരെ അവിടെ ആദരിച്ചിരുത്തിയതും രണ്ടും തെറ്റല്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു സുഹാൻ മുഹത്തല പറഞ്ഞത് എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുഹാൻ മുഹത്തല പറഞ്ഞത് ഇന്നമായാഹു നിങ്ങളോട് വിരോധിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് വിരോധിക്കുകയാണ് അനിൽ ീൻകാലത്തിൽ നിങ്ങളോട് സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ പരസ്പരം സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് മൈത്രി ബന്ധം പാടില്ല തമല്ലവും അവരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റേജിക്കേറ്റാൻ പാടില്ല ബഹുമാനിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല കുടുംബജനയിലെ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു ഡിഫാക്കാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ശങ്കത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഭീരുത്വം അല്ലെങ്കിൽ ധനി കാഠ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയാതെ മതി പറഞ്ഞില്ലേ ആരെങ്കിലും അവരോട് മൈത്രി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ശത്രുത പ്രകടമാക്കിയ ശത്രുക്കൾ ശത്രുത പ്രകടമാക്കിയ ശത്രുക്കൾ അവരെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നിങ്ങൾ മൈത്രി ബന്ധം അവരുമായി സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അക്രമികളാണ് മാലിന്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് അവർ മാലിന്യങ്ങൾ എന്നല്ല അവർ മാലിന്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുമായി മൈത്രി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആളുകൾ അക്രമികളാണെന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനു അവരെ സ്നേഹിക്കും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെ 
അവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ അള്ളാഹു സുഹാനുഹൂത്തന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സൂറത്ത് മായിദയിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഹൂത്ത സുന്ദരമായിട്ട് ഒരു താക്കീത് കൂടിയാണ് ഈമാനുള്ളവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ദീനിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പോയാൽ പറവീതുലകും ഇസ്ലാമ ദീന പറഞ്ഞോ നമ്മള് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ തൃപ്തി ഉണ്ടാക്കി തരുമാറാണ് അതാണ് വിവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു തൃപ്തിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെയും തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മളും തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم الله يريد بالغه كلنا ان يشيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز നിങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ വേറൊരു കൗമിനെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹുവിന് പ്രയാസത്തെ കാര്യമൊന്നുമല്ല പടച്ചിതമ്പരാൻ അതൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ധീരനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രതീകുലക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമ ധീരൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെയും അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൗമിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അതിലതിന് അലൽമിനി എന്താണ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്നറിയാം അതിലതിന് അലൽമിനി മിനിങ്ങളോട് വിനയം കാണിക്കുന്നവരാണവര് പ്രതാപം കാണിക്കുന്നവരാണ് ഒരു കോംപ്രമൈസും അവരോട് ഒരു കോംപ്രമൈസും നല്ല പ്രതാപശാലിയായിട്ട് തന്നെ അവരൊരിക്കും ഏത് അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ സമരം ചെയ്യും ഒരു ആക്ഷേപത്തിന്റെ ആക്ഷേപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുമോ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അൽപ്പവുമിന് നോ ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല അള്ള പറയാണ് ഇത് അള്ളാഹു സുഹാനുത്തിന് ചില ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഔദാര്യമാണ് എന്തെന്ന് മുഹ്മിനിങ്ങളോട് കാണിക്കേണ്ട വിനയം കാപ്പുറുകൾ ആ മുസ്ലിമികളല്ല കേട്ടോ ഈ കാപ്പുറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സത്യം മനസ്സിലായി ശാസ്ത്രപം പുലർത്തിയ കാപ്പുറുകൾ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്താക്കണം എന്ന് ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാപ്പുറുകൾ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാപ്പുറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നശിപ്പിക്കാനായി ഒളിവിനും തെളിഞ്ഞും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാപ്പുറുകൾ അത്തരം കാപ്പുരുകളോട്ട് അവരുടെ മുകളിലെ ഇജ്ജത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് മുഖ്യനീകൾ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുഹാന മുത്തല നൽകുന്ന വലിയ ഔദാര്യമാണത് അള്ളാഹു വാസിയും എന്നൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു സുഹാന മുത്തല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഏതവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിലപാട് ഇതായിരിക്കണം അല്ലെ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു ഷാമിലേക്ക് പോവാണ് അബു ഉബൈദത്തുമിൽ ജറാഹ് റബി അള്ളാഹു തന്റെ കൂടെയുണ്ട് സദസ്സിൽ എത്താൻ ആകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ് മഹാനവരുടെ വലിയൊരു സംഭവം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആ സമയം ആകുമ്പോ ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം താഴെ ഇറങ്ങി താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന സോസ് എടുത്ത് തോളിന് വെച്ചു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് തോളിൽ വെച്ചു കണ്ട ചളിവെള്ളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിട്ട് ഒന്ന് വല്ലാതെ ഒന്ന് ഇളക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അബൂബൈദ് ജറാഹിനോട് പറയാണ് ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളിരിക്കണം അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ച് ഉമർ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 
നിങ്ങളെ ഞാൻ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അപരിഷ്കൃതരായ അധികൃതരായ ആളുകളായിരുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തമായ വഴികേടിലായ ആളുകൾ ഇന്ന ഇന്ന കുന്ന ായ ഒരു നിന്യരായ ജനതയായിരുന്നുവല്ലോ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ത്ത് നൽകിയില്ലേ അള്ളാഹു ഇറക്കാത്ത അള്ളാഹു സുഹാനുഭത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാത്ത വേറെ വല്ല കാര്യവും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ത്ത് നമ്മൾ തേടുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ നിന്ദിക്കും ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലത്തെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ആ കാര്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്തിൽ നിന്ദിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണ പടയാളി ദിലീപിന് ആകർത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ പേരല്ല പറഞ്ഞത് എന്നത് അയാൾ അയച്ചു തന്നല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എന്താ മറുപടി എവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരുന്നത് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ അയച്ചതാണ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ അടിമകളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടത നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദൗത്യം സുന്ദരമാണ് വാക്കുകൾ എഴുതുന്ന വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദൗത്യം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു പരിചയം അതവർക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൂടി എന്റെ അവസാനം ചേർക്കുകയാണ് വലിയൊരു രാജാവ് എഴുതുന്ന കത്തിന്റെ അസുരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിരുന്ന പോരാ എന്ത് വേണം അഭിമാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണം അന്തസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കണം അള്ളാഹു ആണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ആണ് പറഞ്ഞോ ആരെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തെ സുന്ദരമായ ആ ആയത്തുകൾ ഉരുപിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക അഹമ്മദ് പറയുക ഈ ആയത്ത് നമ്മൾ ഉരുവിടുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രതാപം ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ഈ ദുനിയ വ്യക്തിപരമായ അഴുത്ത ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ സാമൂഹികമായ അഴുത്ത ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ അഴുത്ത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തേടാനുള്ള തേട്ടമായി അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഭിമാനത്തോട് കൂടി ജീവിക്കും അന്തസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കണം തിന്മക്ക് വഴങ്ങരുത് മറ്റൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് മറ്റോടൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർന്ന് കളയാം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നിഫാക്കിന്റെ ഒരു ൊക്കെ കിളർത്തി ഒരൽപ്പം സംസാരിച്ചുകളെ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോകരുത് അക്രമികളോട് നിങ്ങൾ ചാഞ്ഞു പോകരുത് നിങ്ങൾ തീ പിടികൂടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കത്തിയാളുന്ന തീയാണ് കത്തിയാളുന്ന തീയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കത്തീത് നൽകുന്നത് ആ കത്തിയാളുന്ന തീ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ തീ ഉണ്ടല്ലോ ആ തീയിന്റെ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തീയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു അക്രമികളോട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചാഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനു ഉത്തര പറയാം അതുപോലെ തിന്മക്ക് വഴങ്ങരുത് 